హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈరోజు మనం విలేజ్ వ్లాగ్ వచ్చేసి ఒక స్పెషల్ రెసిపీ చూద్దాము అదేనండి నాటుకోడి పులుసు అది కట్టెల పొయ్యి మీద చేసుకోవడం అది ఎలాగో మీకు చూపిస్తాను మనం నాటుకోడిని తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా కట్టెల పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకొని తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని అందులో గ్రీన్ చిల్లీస్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకొని అలాగే ఆనియన్స్ కరివేపాకు అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి స్టవ్ మీద కంటే కట్టెల పొయ్యి మీద తొందరగా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది చూసారు కదా అలా వేయగానే ఇలాగా మనకి ఫ్రై అయిపోయాయి ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసి చివరిగా మనం అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటే అవి రెండే కాదండి అందులో లవంగాలు చెక్క ఇలాచి ధనియాలు గసగసాలు అవన్నీ కూడా వేసి ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి అవన్నీ వేయడం వల్ల మనకి గ్రేవీ బాగా వస్తుంది పులుసు కదా గ్రేవీ బాగా వస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఓన్లీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటి యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ చూసారు కదా ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇది కూడా ఒక వన్ మినిట్ వరకు మనం వేయించుకోవాలి మనం గ్యాస్ మీద అంటే కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకుంటాం కానీ కట్టెల పొయ్యి మీద అలా ఉండదు సిమ్లో పెట్టుకోవడం అది ఇదే ఉండదు కావాలంటే కొంచెం మంట తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే ఆ పుల్లలు కొంచెం యువతలకి లాక్కొని చేసుకోవచ్చు కానీ మమ్మీ అయితే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా దగ్గర ఉండి చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం కొంచెం పక్కకు వెళ్ళామంటే ఇక అది పనికిరాదు మాడిపోతుంది ఇప్పుడు అది మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిపోయింది కదా ఇక అంతలో మనం కట్ చేసిన ఈ నాటుకోడి ముక్కల్ని యాడ్ చేద్దాం చూసారు కదా మనకి మామూలుగా చికెన్తో చేసుకునే కర్రీస్ రెసిపీస్ టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ నాటుకోడి పులుసుకి ఉన్నంత టేస్ట్ దానికి ఉండదు దే స్టైల్ దాందే దేని టేస్ట్ దాందే నేను మాత్రం విలేజ్కి వెళ్ళానంటే కంపల్సరిగా నేను నాటుకోడి పులుసు చేయించుకుంటాను నేను మమ్మీ చేత నాకు బాగా ఇష్టం చూసారు కదా మనకి ఈ విధంగా కుక్ అవుతుంది మనకి అలా మనం మాడకుండా అడగంటకుండా మనం వేయించుకుంటూ ఉండాలి చూసారు కదా చూస్తుంటేనే చాలా బాగుంది కదా మీ అందరికి కూడా నాటుకోడి పులుసు అంటే ఇష్టమేనా మీరు ఎలా చేసుకుంటారు మీరు విలేజెస్కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తారా ఈ రెసిపీతో ఇవి వచ్చేసి నాటుకోడి అంటే దాని లోపల మనకి సోన ఉంటుంది కదా పచ్చ సోన చందమామ అంటాం కదా అవి కూడా తీసి పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అవి ముందు వేయకూడదు చితికిపోతాయి కాబట్టి అవి తర్వాత వేసుకోవాలి ఇక మనకి చికెన్ ఫ్రై అయింది చూసారు కదా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది ఇది మనకి కుక్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ అవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇంకా మీరు ఇంకా ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుండాలి అనుకుంటే అల్లాన్ని వెల్లుల్లిని సపరేట్గా కొంచెం ఒక రెండు స్పూన్లు వచ్చేటట్టు మీరు చిన్న రోట్లో కనుక దంచుకొని వేసుకున్నారంటే ఇంకా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది అది రెండు స్పూన్లు మమ్మీ యాడ్ చేశారనమాట తర్వాత పసుపు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ ఈ మూడు కూడా యాడ్ చేసేసి ఆ ముక్కలకి బాగా పట్టేటట్టు మనం కలుపుకోవాలి
మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా అడగంటకుండా గరిటతోటి తిప్పుకున్న తర్వాత ఆ ఉప్పు పసుపు కారం అనేది ముక్కలకి బాగా పడుతుంది ఇప్పుడు మనం దాంట్లో గ్రేవీ కోసం పులుసు కదా అందుకనే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మనం ఒకసారి మూత పెట్టేసుకొని అది కుక్ అయ్యే వరకు ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చే వరకు కూడా మనం బాయిల్ చేసుకుందాం చూసారు కదా మనకి గ్రేవీ చక్కగా రెడీ అయిపోయింది ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది ఒకసారి ముక్క మనకు ఉడికిందా లేదా అని చెక్ చేసేసుకొని ఆ మంట అనేది తీసేయాలి ఎందుకంటే మాడిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ వేడి ఉంటుంది కదా ఆ నిప్పులు ఉంటాయి కదా ఆ వేడి సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి పొయ్యి మీద చివరిగా పచ్చసొన ఎగ్గులు ఉన్నాయి కదా చిన్న ఎగ్స్ అవి అందులో వేసేసేయాలి అవి చివరిగా యాడ్ చేయడం వల్ల అవి చితికిపోకుండా ఉంటాయి ఇక చివరిగా గరం మసాలా యాడ్ చేసేసి కొత్తిమీర వేసేసుకొని వేడి వేడిగా రైస్లోకి ఈ ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంటే నాటుకోడి పులుసు వేసుకొని సర్వ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడమే ఇదండి మేమైతే ఈ విధంగా చేసుకుంటాము మీరు ఎలా చేసుకుంటారనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చూసారు కదా మనకి రెడీ అయిపోయింది ఎంజాయ్ చేయడం లాస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఈవినింగ్కి నేను స్నాక్ చేస్తున్నానండి ఇది ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు అయిపోయేటట్టు ఈజీగా ఉండే స్నాక్ రెడీగా మనకి ఇప్పుడు ప్యాకింగ్లో కార్న్ఫ్లేక్స్ దొరుకుతున్నాయి కదా వేయించి పెట్టిన కార్న్ఫ్లేక్స్ అవి కనుక మేము మనం తెచ్చుకున్నట్లయితే పిల్లలు అడగగానే ఈజీగా చేసేయచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసుకొని ఒక నిమ్మ చెక్కని పెట్టుకొని ఇప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ సాల్ట్ కూడా రెడీగా పెట్టుకొని ఒక బౌల్లో అవన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇది ఈజీగా అయిపోతుంది ఒకవేళ స్వీట్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు హాట్ తినేవాళ్ళు ఈ విధంగా మనం కార్న్ఫ్లెక్స్ కానివ్వండి బూందీ కానివ్వండి మనకి ఇంట్లో రెడీగా ఉంటే ఈవినింగ్ కొంచెం ఇలా మనం రెడీ చేసేసుకొని పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు మనం కూడా పిల్లలతో పాటుగా మనం కూడా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తినొచ్చు ఇలాగా కార్న్ఫ్లెక్స్ ఒక బౌల్లో వేసేసుకొని తగినంత రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని కలుపుకోవాలి తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకొని నిమ్మరసం పిండుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం ఈజీగా పిల్లల స్కూల్ నుంచి రాగానే కాలేజీ నుంచి వచ్చేసిన కానీ పెద్ద పిల్లలైనా చిన్నపిల్లలైనా దీన్ని లైక్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఇలా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వచ్చు ఇది తినేసి చక్కగా ఒక కప్పు కాఫీ కానీ వేడి వేడిగా ఒక కప్పు టీ కానీ తాగేసి ఈవినింగ్ స్నాక్కి ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు మీరు కూడా ఇలాగ ఈజీగా చేసేయచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది కొత్తగా నా ఛానల్ని చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేశారంటే నా వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్
ना वीडियो सन्दी मीकु नोट्सकेशन सोस्ताई. Thanks for watching वीडियो.